ذكر هدف الله سبحانه وتعالى الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد tidak terasa jika waktu berjalan dengan cepat rasanya baru kemarin kita mengucapkan marhaban ya Ramadan selamat datang wahai bulan Ramadan akan tetapi di pagi hari ini Ramadan telah meninggalkan kita kita telah berpisah dengan bulan Ramadan tidaklah ada perpisahan yang lebih mengharukan daripada perpisahan dengan bulan Ramadan hingga malaikat langit dan bumi pun ikut menangis atas kepergian Ramadan Hal ini dijelaskan dalam satu riwayat yang datangnya dari sahabat Jabir radhiyallahu taala an. Jika kana akhir laylat min Ramadan, bakat as-samawat wal ard wal malaikah musibah li ummati sayyidina Muhammad. Qila ay musibah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Zahab Ramadan bi anna da'wati fihi mustajabah wa as-sadaqah maqbulah." Ketika datang akhir daripada malam Ramadan, Langit bumi dan malaikat menangis karena adanya musibah yang menimpa umat Nabi Muhammad. Para sahabat bertanya, musibah apakah itu ya Rasulullah? Nabi bersabda, berpisah dengan bulan Ramadan. Sebab pada bulan ini doa dikabulkan dan sodatoh diterima. Ayuhan ibad, kini bulan Ramadan yang mulia itu telah pergi. Bulan yang penuh rahmat dan ampunan itu telah tiada. Ia telah kembali kepada Rabbnya dan ia telah meninggalkan kita. Selamat kembali ya Ramadan Selamat jalan ya Ramadan Tinggalkanlah kami dengan ampunan Dan kembalilah kepada kami dengan kasih sayang Ingatlah Inilah sebagai syair ungkapan perpisahan dengan Ramadan Yang digubah oleh Al-Habib Abu Bakar Al-Adin Ungkapan ini menerangkan bahwa Sesungguhnya Ramadan tidaklah pergi selamanya Hanya Ramadan pamit sebentar saja hanya sebelas bulan saja setelah itu ia akan dikembalikan lagi oleh Allah untuk menyapa hamba-hamba yang beriman akan tetapi ya ayuh al-ibad sebuah pertanyaan terbesar bagi kita adakah Ramadan telah kembali kepada Allah apakah kita masih ditakdirkan akan bertemu dengannya pada tahun berikutnya ataukah kita yang berpisah dengannya selama-lamanya karena dipanggil untuk menghadap kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala ingatlah ada seorang pun di antara kita yang dapat mengetahui kalau dirinya akan hidup sampai esok atau pendosa apalagi hidup sampai berjumpa dengan bulan Ramadan tahun depan sehingga perpisahan dengan Ramadan tidak perlu kita tangisi karena sudah jelas tentu Ramadan pasti akan kembali akan tetapi yang perlu kita tangisi dan hadapi adalah ketika Ramadan ini menjadi Ramadan terakhir bagi kita yang dimana di dalamnya kita ramai dalam mencari dan meraih segala anugerah rahmat dan ampunan yang diberikan dan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Bersyukurlah kepada Allah karena kita telah diizinkan dan diberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah puasa Ramadan pada tahun ini dengan penuh khidmat tanpa ada gangguan dan tantangan. Baik itu gangguan musibah alam seperti gempa bumi dan sejenisnya ataupun musibah bala fitnah corona yang masih menghantui dan berkeliaran di negeri kita. Ayuhan ibad, semenjak terbenamnya matahari sebelah barat kemarin sore hingga pajar menyingsing dari tubuh, suara takbir membesarkan asma Allah mulai menggemar menuhi angkasa alam raya. Sebagai pertanda bahwa kita sudah berada dalam suasana bahagia menyambut hari kemenangan yaitu Aidul Fitri 1442 Hijriah. Di pagi yang mulia ini, mari kita tunjukkan wajah kita untuk mengingat dan berzikir kepada Allah, mengagungkan dan memuji asma Allah. Sebab dialah Allah yang menggerakkan jenut jantung kita Dialah Allah yang mengadarkan darah di sekejut tubuh kita Sehingga kita masih bisa menikmati dan menyambut datangnya hari Idul Fitri ini Sebagai hari kemenangan setelah sebulan penuh melaksanakan ibadah puasa Ayuhan ibad Masih ingatkah kita dengan siapa kita bersok pada salat Idul Fitri tahun lalu Masih ingatkah kita dengan siapa kita berjalan menuju ke masjid pada hari Idul Fitri tahun lalu Masih ingatkah kita dengan siapa kita bersapa ramah tamah seraya bersalam salaman saat kita selesai menunaikan sholat id pada tahun lalu dan adakah kita bisa membayangkan dengan siapa kita dulu pernah mengatur rencana halal bihalal dan silaturahim kepada keluarga pada hari raya idul fitri tahun lalu sungguh mereka mereka yang kita kasihi di sekeliling kita itu telah tiada 
bersama kita pada hari raya ini Banyak saudara-saudara kita Yang pada Idul Fitri tahun lalu Masih duduk bersimpul di tempat yang mulia ini bersama kita Ini mereka sudah tiada Mereka telah meninggalkan suami dan istrinya Mereka telah meninggalkan anak-anak mereka Yang ingin hidup menjadi yatim dan piatu Yang sungguh pada hari ini Mereka tidak dapat lagi menikmati keindahan berkumpul bersama keluarga Seperti tahun-tahun lalu Karena mereka telah kembali ke hadapan ilai Rabbul Aizah Semoga mereka saudara-saudara kita Bapak ibu kita Anak-anak kita yang kini sudah menjadi penghuni alam barzah Telah menjadi almarhum dan almarhumah Mendapat maafirah dan pengampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala Serta diberikan tempat yang layak di sisinya Amin Allah Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Walillahi Alhamd Ma'asyur al-Muslimin Wal-Muslimat Jamaah Salat Idul Fitri Rahimahumullah Disebutkan di dalam surah Al-Baqarah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Walitut minul iddata Walitabadjur Allah Ala ma hadakum Wala'allakum tashkurun Dan hendaklah kamu menyempurnakan bilangannya Dan mengagumkan Allah Atas petunjuknya yang diberikan kepada kamu Semoga kamu bersyukur kepadanya Melalui ayat ini setelah kita sempurnakan puasa kita di bulan Ramadan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita Untuk mengagungkan asma Allah Dengan lantunan takbir, tahmid, dan tahlil Sedaya kita bersujud dan bersyukur terhadap nikmat yang diberikannya Takbir adalah membesarkan Allah Dan mengecilkan selain Allah Ketika kita berpuasa Takbir kita cerminkan dengan mengecilkan pengaruh hawa nafsu Dan mengagungkan kebesaran Allah di dalam sanubari kita jika kita membaca Al-Quran, kita mengecilkan seluruh pembicaraan manusia dan membesarkan kalam Allah. Ketika kita sholat terawih dan kiamul lain, kita kecilkan seluruh urusan dunia dan hanya membesarkan perintah Allah. Mengapa kita harus berpadir terus menerus ya ayah al-ibad? Sesungguhnya, Allah maha tahu kita sering bertakbir dalam ibadah kita. Namun terkadang kita lupakan takbir di luar ibadah kita. Kita besarkan Allah di masjid, namun di luar masjid kita masih sering mengagungkan kekayaan, kekuasaan dan jabatan. Kita masih diperbudak oleh nafsu dengan memaksa orang lain untuk menuruti kemauan kita. Di atas sajadah kita memandangkan takbir, namun di kantor kita, di kantor, di pasar, di ladang, di tengah-tengah masyarakat kita lupakan Allah. Bahkan kita telah mengganti takbir dengan takbir. Kita salah gunakan jabatan yang seharusnya untuk mengabdi kepada masyarakat. Memakmurkan desa dan dusun Melayani rakyat Membela yang lemah Menyantuni dan membantu yang membutuhkan Kita tutup mata kita Kita bangga dengan gelar dan jabatan kita Kita bangga dengan kekayaan yang menimpa ruang Ayuhal ibad Ketahuilah Sesungguhnya Tidak sedikit dari kita yang sudah tidak lagi berpegang pada firman-firman Allah Hadis Rasulullah yang mengajarkan kejujuran Keikhlasan Kasih sayang dan amal soleh Bahkan dengan setia kita mengikuti petunjuk syaitan laknatullah Yang mengajarkan kelicikan, kemunafikan dan kekerasan hati Allah yang selalu kita besarkan dalam sholat dan doa Setelah kita setelah kita lupakan dalam kehidupan nyata Dalam puasa kita menahan diri untuk tidak makan dan minum Namun kita berbuka dengan makanan dan minuman yang haram Bibir kita kering karena kehausan Mata kita sayu karena kelebihan Perut kita kosong menahan lapar namun tangan-tangan kita kotor karena kemaksiatan Banyak dari kita yang khusus dalam sholat Namun kita khusus juga merampas hak orang lain Banyak dari kita yang fasih membaca dalil dan ayat-ayat Al-Quran Namun kita juga fasih dalam menipu orang lain Banyak kita Banyak kita tidak putus berpuasa di bulan Ramadan Namun kita tidak putus pula dalam melakukan kezaliman Pengibar ibad Salah satu kezaliman yang senantiasa kita lakukan Ketika menjelang hari raya atau di saat hari raya adalah dengan menahan atau mengurangi hak-hak anak yatim dan fakir miskin Banyak di antara kita yang mengabaikan anak yatim piatu dan fakir miskin Terutama di dalam pembagian zakat atau infak Di saat kita sebutkan nama anak-anak yatim dalam pembagian zakat Sering kita menurunkan nominal pemberiannya Bahkan kita sudah merasa puas dengan nominal 10 ribu saja Padahal jumlah dan zakat infak kita bisa mencapai puluhan juta bahkan ratusan juta Akan tetapi di saat kita disebutkan nama partner kita Nama sahabat kita yang notabene adalah orang yang memiliki kemampuan Justru kita merasa malu memberikannya 100 ribu Ini sungguh suatu kezaliman yang terjadi di akhir zaman Ya ayah al-ibad Ingatlah pesan Rasulullah SAW Di setiap beliau memasuki tanggal satu syawal Beliau mengatakan Agumun anis su'al fiha baliyun Kaya telah mereka para fakir miskin dan para yatim piatu atau orang-orang yang tak memiliki itu dari masalah meminta-minta di hari lebaran Juga Rasulullah menerangkan dari dalam hadisnya Zakatul fitr tahratun nisra'im minal 
الرؤيا والرفاس وطعمة للمساكين حقيقة زكاة فطرة من جدي كن برسل بجي دورا يان برقواسة داري برقواتا يان ترجلا يان داري دوسا سرطة سبجي مكانا بجي ورم ورم مسكين رواه وابو تاود دنان دميكيان مكا بلنتح اجامة سنقة تجاس تايات المريكا ورم فطر مسكين يان تدا سنقوب بيتو بدا حاري لبارن ادل فطري بيبس كان مريكا داري برطوف مؤني برقليل ممنتا منتا دحري بسر يان مولي يجيني dan inilah inti hakikat ajaran Islam maksudnya satu sama lain saling ringan meringankan atau dalam peribahasa mengatakan berat sama dipikul ringan sama dijinjing ayuhal ibad di hari lebaran ini mari kita sama-sama membuka pintu pendapatan yang insidentil dari setiap para pemarah wal masyakin dan janganlah pernah mereka dihina serta dikata-katain dengan kalimat yang tidak pantas semestinya setiap orang yang memiliki kelebihan rezeki yang diberikan oleh Allah harus malu di hadapan Allah bila di sekelilingnya masih berserak atau masih banyak orang-orang fakir dan miskin secara alamiah kondisi menjamurnya kemiskinan adalah penggambaran nyata dari kekayaan orang beradab yang tidak banyak bermanfaat dalam mengurangi jumlah orang miskin di sekelilingnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahi alham sungguh nikmat yang sejati hanya ada pada diri yang selalu bertakwa dan bersyukur Nikmat seperti itu merupakan kebahagiaan hakiki yang sanggup dirasakan sepanjang hari dan menjadi dambaan dari setiap mukmin sejati. Akankah kita dapat merasakan nikmatnya kebahagiaan di hari ini bila di saat yang bersamaan masih ada orang di sekeliling kita yang menangis tersedu-seduh, seduh sedangnya saat penderitaan tanpa suara. Padahal mereka sedang menangis, memikirkan dan merasakan kehampaan hidup karena tidak punya apa-apa kecuali nyawa berbungkus kulit. Dan juga akan sernalah semua kebahagiaan pada hari ini Yang mulia ini Jika masih ada di sekeliling kita Orang yang dengan nasib dan takdirnya yang pada ada padanya Masih mengadahkan tangan mengharap sesuap nasi untuk dimakan Mengadahkan tangannya untuk bisa melihat Anak-anaknya berbahagia dengan pakaian baru seperti mana Yang melihat anak-anak orang lain bergembira Berpakaian baru pemberian ibunya Sepatu baru pemberian sang paman Alangkah malang nasibnya Padahal sebenarnya mereka hanya tidak memiliki kesempatan Belum berkemampuan untuk mencari dengan mandiri Karena tidak ada sumber pendapatan Karena hilangnya lawangan pekerjaan Tak ada pula yang mau berkelas kasihan Sungguh mereka yang membiarkan kondisi seperti ini Dan menganggap suatu hal yang biasa Akan digolongkan kepada orang-orang yang mendustakan agama Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ar'aitan ladhi yukadzibu biddin فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحط على طعام المسكين أو تحنق أوراق أوراق يمن بستك الأجامة يعيتم مريكا مريكا يمن حربي دن من ينجك الحق أنا يتيم دن تدا من دورا ومن بري مكان أوراق مسكين سرح المعون مريلا كتار ممكن سجناء معنى آيات في أتاس سرايا ملحد كن بدي سكليلين كتا دي مانا تردابت كلوهان بحكان ربوسان أنا يتيم يم سودح ببندل أولي أوراق توانيا من حدب إله وربي Membutuhkan dia membutuhkan uran tangan dan sesuatu nasi untuk menyambung hidupnya Selembar pakaian untuk menutup badannya Pada hari bahagia ini Anak-anak yatim di sekeliling kita Akan terngiang dan teringat masa lalunya Ketika orang tuanya masih hidup melindunginya Lalu pada hari ini Pada hari raya ini Kepada siapakah mereka harus memanggil ayah dan ibu Kepada siapakah mereka meminta baju lebaran yang baru Apakah mereka akan kita biarkan menangis di atas batu nisan orang tuanya selayat curhat tentang ketidakadilan dalam hidup sepeninggalan orang tua tidaklah seperti itu ya ayu ala ibad tidaklah seperti itu sikap kita pada mereka ya ayu ala ibad mereka adalah tanggung jawab kita mereka adalah tanggung jawab kita Allah wa akbar Allah wa akbar Allah wa akbar dikisahkan di dalam satu riwayat yang datangnya dari sahabat Anas bin Malik Kisah ini terjadi di Madinah di pagi hari pada saat hari raya Idul Fitri. Seperti biasa setelah salat Id, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama keluarganya dan beberapa sahabatnya mengunjungi dari rumah ke rumah untuk berlebaran. Seraya mengucapkan kalimat tahniah Idul Fitri. Ketika Rasulullah berjalan, beliau melihat sekumpulan anak-anak dengan senangnya bermain, gembira, berlari, tertawa merayakan hari lebarannya dengan menggunakan pakaian baru, sepatu yang baru. Serta menggal makanan yang dibuatkan oleh sang ibu Rasulullah SAW Amatlah senang melihat anak-anak yang ceria itu Bermain hingga beliau menghentikan langkah kakinya 
datar cantang canteng dan menangis tersebut Rasulullah pun bergegas mendekati gadis itu Gadis kecil itu menyembunyikan wajahnya dengan kedua tangannya sambil menangis Kemudian Rasulullah mengusap kepalanya dengan tangannya yang harum Dan beliau bertanya dengan suara yang lembut Ma'ayubki ke'ayyuhasari Duhai anakku Mengapa engkau menangis? Bukankah ini adalah hari raya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki hati yang lembut turut merasakan kesedihan yang mendalam melihat kondisi keadaan gadis kecil tersebut. Gadis kecil itu terkejut dan heran. Tiba-tiba ada orang yang bertanya dan peduli padanya. Ia kemudian menjawab dengan berbata-bata, tanpa mengalihkan wajahnya dan tanpa mengetahui dengan siapa ia berbicara. Daani ya ayyuhar rajul. Doakan aku wahai Tuhan, biarkanlah aku sendirian. Seraya menahan rasa sedih yang dirasakan Anak itu melanjutkan curahan hatinya dengan berlahan La inna abi mata Fi ahdal bazawat ma'a rasulullah Wahai Tuhan Sesungguhnya Suatu hari ayahku berpergi Suatu hari ayahku pergi berperang bersama rasulullah Hingga ia terbunuh di medan pertempuran Kemudian ibuku menikah lagi dengan orang lain yang ia cintai Mereka mengambil rumah peninggalan ayah. Dan memakan harta warisanku Dan ayah diriku telah mengusirku dari rumahku sendiri Dan kini aku seperti apa yang kau lihat wahai Tuhan Berbagian musuh Kelaparan, kotor dan seni Sedih dan hina Dan pada saat datang hari raya seperti ini Semua anak pasti ingin merayakan lebaran bersama orang tuanya Aku melihat teman-temanku begitu gembira Bahagia, kumpul bersama keluarganya Sedangkan aku tidak seperti mereka Aku teringat ayahku, itulah sebabnya aku menangis wahai Tuhan Andaikan ayahku masih hidup bersama Tentu dia tak akan membiarkan aku seperti ini Hari lebaran tahun lalu dia memberikan aku baju berwarna hijau lengkap dengan sepatu baru Aku sangat bahagia ketika itu Namun kini aku tidak akan mendapatkannya lagi Karena aku telah menjadi yatim ditinggal oleh ayah Mendengar curahan cerita sang gadis yang yatim itu Hati Rasulullah semakin diliputi kesedihan dan mendalam Tanpa disadari beliau Sallallahu alaihi wasallam meneteskan air matanya Membasahi wajahnya Kemudian dengan penuh kasih sayang Rasulullah Mempelai rambut sang gadis kecil Itu saya berkata Ama tarda'an aku nalak'akan Wa adisata umman Wa fatimata ukhtan Wa aliyu amman Wa alhasan wal husin ikhwatan Duhai anakku Aku selah air matamu Angkatlah kepalamu dan dengarlah apa yang aku sampaikan kepadamu. Apakah engkau rindu aku menjadi ayahmu? Apakah engkau rindu Aisyah menjadi ibumu? Apakah engkau rindu jika Fatimah menjadi kakakmu? Dan apakah engkau rindu ahli menjadi pamanmu? Dan apakah engkau rindu jika Hasan dan Husain menjadi adik-adikmu? Bagaimana pendapatmu wahai? Bagaimana pendapatmu mengenai tawaranku ini duhai anakku? Mendengarkan ucapan dan tawaran itu. Sang gadis kecil itu menghenti menangis Berlahan-lahan ia mengangkat kepalanya Dan memandang dengan takjub wajah yang berdiri di hadapannya Dan turut merasakan kesedihan itu adalah Rasulullah Orang yang disanjung dan dibela oleh ayahnya hingga menjadi sahib di peperangan Sang gadis kecil itu tersenyum dan tanpa mengeluarkan sepatah kata Seraya menganggukkan kepala perlahan Menandakan ia menerima tawaran Rasulullah SAW Kemudian Rasulullah menggandeng tangan sang gadis kecil itu Untuk dibawa pulang ke rumahnya Setiba di rumah Rasulullah Sang gadis kecil itu disambut dengan mesra oleh putri Rasulullah Sayyidah Fatimah Azhar Sayyidah Fatimah segera membersihkan tubuh gadis kecil itu Memandikannya, menyisirkan rambutnya Dan memakaikan baju baru dan sepatu yang indah Bahkan umul mu'minin Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha Menyediakan makanan khas hari raya Rasulullah pun juga ikut memberikan sejumlah uang satu kepada sang yatim, sang yatim kecil Yang telah diangkat menjadi anak angkatnya Untuk digunakan belanja bersama teman-teman sebayanya Kisah ini adalah salah satu bukti yang sangat substansial Dari sabda beliau di waktu khutbah wajah Ana wa kafirul yatim fil jannah agada Wa asyara bisabah Wal wusta wa farrij bainahuma syai'ah Aku dan orang-orang yang menyayangi anak yatim Menyantuni, memudahkan kehidupan mereka Akan bersamaku di dalam surga Seperti ini Beliau mengisyaratkan kedekatannya Antara jari telunjuk dan jari tengahnya Sambil sedikit merenggangkan Ruahu Bukhari Hadis yang aku ini menunjukkan besarnya keutamaan Dan pahala orang yang menyantuni anak yatim Sehingga Imam Al-Bukhari Mencantumkannya dalam bab keutamaan Orang yang mengasuh anak yatim 
Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita hati-hati dan jiwa yang senantiasa peduli kepada para yatim piatu. Hingga mampu memantu, mengurangi beban hidupnya dan memberikan kebahagiaan kepadanya. Amin ya Rabbul Alamin. Jualamullahu iyyakum. Minal a'idin wal fa'izin. Wa adfalana wa iyyakum fi zumrati ibadihil muttaqin. Qala ta'ala fil Qur'anil azim. Amudu billahi minal shaytan al-rajim. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتقدر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني ونفعني وإياكم بما فيه من الذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد اللهم صلي على سيدنا محمد وحبيبنا شفينا عمرنا المصطفى سيدنا ومولانا محمد الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا فسبحان الله قدرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله الذي أعاد الأعياد وكرر وأجاد الصائمين الثواب وكامل الأجر الموفر أحمده سبحانه أن خلق وصور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يدخل بها الميزان في المحشر وأشهد أن سيدنا محمد المبعوث إلى الأسود والأحمر اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه الفائزين بالشرف الأكبر أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى الله عنه وحذر واعلموا أن الله أمركم بأمر بدا فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حبيبك خير الخلق صاحب الوجه الأنور وارض الله أن أصحابه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن سائر أصحاب نبيك أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم سلمنا وسلم إندونيسيا من فيروس كورونا يا أرحم الراحمين اللهم احفظ المسجد الأقصى من اليهود الحاضرين اللهم اللهم احفظ المسجد الأقصى من اليهود الحاضرين اللهم احفظ المسجد الأقصى من اليهود الحاضرين اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين اللهم وطهر المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين اللهم عليك بهم فإنهم لا يؤجزونك يا قليل يا متين اللهم أنج إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين اللهم التب بهم وارحمهم وأخرجهم من ديك والحصار اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم انصرهم على اليهود ومن عاوانهم من الكفار والمنافقين اللهم سدد سهمهم ووحد صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق يا حي يا قيوم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا على النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء 